வெல்கம் டு சண்முகம் ஐஎஸ் அகாடமி திஸ் இஸ் சுலக்கியா இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திருக்குறளும் அதில் இடம்பெற்றுள்ள அணியும் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் தான் பார்க்க போறோம் இது புது புக்ல இருக்கக்கூடிய புக்ல இருக்கிற திருக்குறள் அதில் இடம்பெற்றுள்ள அணிகள் தான் நான் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதுக்கோட எக்ஸ்பிளனேஷனோடைய நம்ம அதை எப்படி வந்து அணிகள் வந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா வினையால் வினையாக்கி கோடல் நனைகவள் யானையால் யானைய தற்று அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ஓமையணி ஓமையணி அப்படின்னா என்னென்னா வெளிப்படையாக கம்பாரிசன் பண்ணியிருக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ ஏதாவது ஒரு உறுப்புகள் வந்து ஓமுறுப்பு வந்து வெளிப்படையாக இருக்கும் மறைஞ்சிருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வினையால் வினையாக்கி கோடல் அதாவது ஒரு செயல் வந்து ஒருத்தர் செய்கிறாங்க ஸோ ஒருத்தர் ஒரு செயலை செய்யும் பொழுது இன்னொரு செயலையும் செய்கிறது வந்து என்னதுங்க ஒரு ஒரு அரிய செயல் சொல்கிறாங்க அது மாதிரி யானை வந்து மதம் கொள்கின்ற யானை இருக்கு இல்லையா அந்த யானை வந்து இன்னொரு யானைய சரிங்களா ஸோ யானை ஒன்றை காட்டி அதை போல இருக்கக்கூடிய பிரிதொரு யானையை பிடித்துக் கொள்வது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டே கம்பேர் பண்றாங்க ஸோ அதனால இது வந்து என்ன அணி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உவமை அணி அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வழியில் நிலைமையாம் மயான வல்லுறவம் புலியின் தோல் போட்டு மேய்ந்தற்று இதில் என்ன அணி பணி பயின்று வருது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இல் பொருள் ஓமை அணி அதாவது இல் பொருள் ஓமை அணி அப்படின்னா இல்லாத பொருளை வந்து சொல்லக்கூடியதான் வந்து இல் பொருள் ஓமை அணி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கருத்து பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனதை அடக்கும் வல்லமை இல்லாதவங்க வந்து மேற்கொள்கின்ற தவம் வந்து புளியின் தோலை போர்த்தி கொண்ட பசுப்பயிரை மேய்ந்த மேய்ந்தது போன்று அப்படிங்கிறத இதுக்கான பொருள் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனதை அடக்கும் வல்லமை இல்லாதவர்கள் வந்து மேற்கொள்கின்ற தவம் வந்து பயன் இல்லாதது சார் கரெக்டுங்களா ஸோ புளியின் தோலை போர்த்தி கொண்ட பசு பயிரை ப அதாவது புளியின் தோலை வந்து பசங்காவது போர்த்தி கொள்ளுமா அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது ஸோ இல்லாத பொருளை வந்து ஓமைப்படுத்தி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து தவம் இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒழுங்காக தவம் இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் தவம் இல்லை அப்படின்னா இல்லாத ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க எங்காவது பசு வந்து புளியின் தோலை போத்திட்ருக்குமா அந்த மாதிரி இருக்காது ஸோ இல்லாத பொருளை சொல்கிறதுனால இதை என்ன சொல்லியிருக்காங்க இல்லாத பொருளை ஓமைப்படுத்தி சொல்கிறதுனால இல் பொருள் ஓமை அணி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க புரியுதுங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க கடல் ஓடா கால்வல் நெடுந்தேர் கடல் ஓடும் நாவாயும் ஓடா நிலத்து இந்த குரட்பாவில் பயின்று வந்துள்ள அணி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உவமை அணி தான் குறிக்குது அதாவது என்னென்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாருங்களேன் வலிமையான சக்கரங்களை கொண்ட பெரிய தேர் கடலை ஓட முடியுமா ஓட முடியாது இல்லைங்களா ஸோ அந்த கடலில் ஓடும் கப்பல் தரையிலும் ஓட முடியாது கரெக்டா ஸோ அவரவர் தமக்குரிய இடங்களில் சிறப்பாக செயல்பட முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து கம்பேர் பண்ணி சொல்றாங்க ஸோ கடல் ஓடா கால்வர் நெடுந்தேர் கடல் ஓடும் நாவாயும் ஓடா நிலத்து அப்படிங்கிறது சரிங்களா அதாவது என்னன்னா கடலுக்குள்ள வந்து வலிமையான சக்கரம் கொண்ட பெரிய தேர் கடல்ல ஓட முடியாது அதே மாதிரி கடல்ல ஓடக்கூடிய கப்பல் வந்து தரையில ஓட முடியாது என்ன பண்ணிருக்காங்க ஓமை பண்ணி இந்த மாதிரி அவரவர் அவரவர் இடத்துல தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஓமைப்படுத்தி சொல்றதுனால இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஓமை அணி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சமன் செய்து சீர்தூக்கும் கோல் போல் அமைந்து ஒரு பால் கோடாமை சான்றோர் கணி இதுல என்ன அணி பயின்று வந்திருக்குன்னா இதுவும் ஓமை அணி தான் இதுக்கான பொருள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தன் சமமாக இருந்து தன்னிடம் வைக்கப்படும் பொருளோட எடையை துலாக்கோல் துலாக்கோல்னா தராச எடை ஓகேங்களா சரியாக காட்டும் அது போலதான் நடுவு நிலையில சரியாக செயல்படுவது சான்றோர் கலகு சோ துலாக்கோல் எப்படி வந்து சரியான எடை காட்டுதோ அது மாதிரி தான் நம்மளும் வந்து நடு நிலைமையில இருந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து ஒரு வழிகாட்டியா இருக்கணும் அதுதான் நமக்கான அழகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓமைப்படுத்தி சொன்னதுனால இதுவும் ஓமை அணி இது புரியுதுங்களா இதுல இல்லை அப்படின்னாலும் போல அப்படிங்கிற உருவு வந்து வெளிப்படையா வந்திருக்கா சோ அந்த மாதிரி டைரக்டா கம்பாரிசன் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அது ஓமை அணி இன்டைரக்ட் கம்பாரிசன் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஓமை அணி இதுதான் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் நெக்ஸ்ட் பிப்த் ஒன் செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை இந்த குரல்ல என்ன அணி பயின்று வருதுன்னா சொல் பின்வரும் நிலையணி சோ செல்வம் அப்படிங்கிற சொல் வந்து திரும்ப திரும்ப வருது பட் வேறொரு பொருள்கள் வர்றதுனால இது வந்து சொல் பின்வர் நிலையணி மட்டும்தான் சொற்பொருள் கிடையாது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் பெருமைக்கும் ஏனி சிறுமைக்கும் தத்தம் கர்மமே கட்டளைகள் இதுல என்னன்னா ஏக தேச உருவகணி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து உருவகணி அப்படின்னு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க உருவகம்னா உருவகப்படுத்தி சொல்றது அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா அதாவது வந்து எக்ஸாக்டா தமிழ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா உவமேயும் உவமானம் அப்படின்னு
பாதம் அப்ப மலர் போன்றங்கிற உருபு வந்து மறைஞ்சு வந்திருக்கு ஸோ அதனால ஒமியணி அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டோம் இதே வந்து பாத மலர் அப்படின்னா அது உருவகம் சரிங்களா முன்னாடி பின்னாடி இந்த மாதிரி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் வந்து உவமைக்கும் உருவகத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு ஏகதேச உருவகணினா என்னன்னா ஒன்னை மட்டும் உருவகப்படுத்தி இன்னொன்னு உருவகப்படுத்தாம இருப்பாங்க அதுதான் என்னது அப்படின்னா ஏகதேச உருவகணி புரியுதுங்களா ஸோ இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது திருக்குறள் இல்லைங்களா ஒருவரின் பெருமைக்கும் சிறுமைக்கும் அவரவது செயல்பாடுகளை ஆராய்ந்தறியும் உரைக்கல் ஆகும் சரிங்களா ஸோ ஒன்னத்துக்கு மட்டும் உருவகப்படுத்திருக்காங்க இன்னொன்னுக்கு வந்து உருவகப்படுத்தாம இருக்காங்க ஸோ அதனால இது என்னன்னு சொல்றாங்க ஏகதேச உருவகணி அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் தீயினால் சுட்டப்பன் உள்ளாரும் ஆறாது நாவினால் சுட்டவடும் இதுல என்ன அணி அப்படின்னா வேற்றுமை அணி வேற்றுமைப்படுத்தி சொல்றாங்க இல்லைங்களா தீயினால் சுட்டப்பன் கூட உள்ள ஆறிடும் பட் நாவால நீங்க சொன்ன சொல் வந்து உள்ளக்குள்ள இருந்துகிட்டு ஆறாத வடுவா இருந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றோட ஒன்று வேறுபடுத்தி சொல்றதுனால இது வந்து வேற்றுமை அணி பயின்று வருது நெக்ஸ்ட் ஒன் இரவென்னும் ஏமாப்பில் தோணி கரவென்னும் பார்த்தாக்க பக்குவிடம் இதுல என்ன அணி இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னா உருவக அணி உருவகப்படுத்தி சொல்லியிருக்கிறதுனால இது வந்து உருவக அணி அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நைன்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா காண முயலைத அம்பினில் யானை பிழைத்த வேல் ஏந்தல் இனிது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதற்கான பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா காட்டு முயலை வீழ்த்தி அம்பினை ஏந்துறதை விட என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா யானைக்கு குறிவைத்து தவறிய வேலை ஏந்துவது பெருமை தரும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பெரிய முயற்சி தான் வந்து ஒரு பெருமையாக தரும் அப்படின்னு வந்து ஒரு பிரிது மொழிதல் வச்சு சொல்றதுனால இது வந்து என்னென்னா பிரிது மொழிதல் அணி அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது ஒன்னொன்றுக்கும் உங்களுக்கான டெஃபினேஷன் கொடுத்து கொடுத்த ஈஸியாக போய் செல்வம் <laughs> இருக்கு <laughs> அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்றாங்க டைரக்டா என்ன சொல்றாங்க அப்படி இருக்கிற செல்வம் ஊருக்குள்ள நடு ஊருக்குள்ள வந்து ஒரு நச்சு மரம் இருந்துச்சுன்னா அது யாருக்காவது இருக்கும் மருந்தாகி தப்பா மரந்தற்றால் செல்வம் பெருந்தகையான் கண் படின் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது பெருந்தகையானிடம் உள்ள செல்வம் தன் எல்லா உறுப்புகளையும் மருந்தாக தரும் மரத்தை போன்றது சரிங்களா ஸோ முன்னாடி சொன்னது வந்து யாருக்கும் பயன்பெறாத செல்வம் வந்து என்னதுங்க நச்சு மரம் போலன்னு சொல்லி டைரக்டாக ஓமியனின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மருந்தாகி தப்பா மரத்தற்றால் ஸோ மரத்தோட ஒவ்வொரு உறுப்புகளுமே நமக்கு எப்படி இருக்குதுங்க மருந்து மாதிரி இருக்குது அதே மாதிரிதான் ஒரு பெருந்தகையான் கிட்ட இருக்கக்கூடிய செல்வமும் மற்றவர்களுக்கு பயன் தரக்கூடியதான் இருக்கும் சொல்லிட்டு டைரக்டா வந்து ஓமைப்படுத்தி சொல்றீங்கனால இது வந்து என்னதுங்க ஓமை அணி எடுத்துக்காட்டுனா அப்படி டைரக்டா இல்லாம வேற ஒரு பொருளை நீங்க தேடுற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் எடுத்துக்காட்டா சொல்றது புரியுதுங்களா டுவெல்த் ஒன்னு உடம்பாடு இல்லாதவர் வாழ்க்கை குடங்கருள் பாம்போடு உடன் உறைந்தற்று அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா அகத்துல அதாவது உள்ளம் அகம்னு என்னதுங்க உள்ளம் ஸோ உள்ளத்துல பார்த்தீங்கன்னா உடன்பாடு இல்லாதவருடன் குடி வாழக்கூடிய வாழ்க்கை ஒரு குடிசையில பாம்பு கூட வாழ்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு வந்து டைரக்டா சொல்லிட்டாங்களா ஸோ அதுதான் வந்து இது என்னது எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்காட்டு கிடையாது இது ஓமை அணிந்த வரும் ஏன்னா இது டைரக்டா சொல்லிட்டாங்க பாருங்க உடம்பாடு இல்லாதவரோட வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது என்னது எதுலையுமே உடன்பாடு இல்லாதவங்க கிட்ட நம்ம வாழக்கூடிய வாழ்க்கை எப்படின்னா ஒரு குடிசையில பாம்பு கூட வாழ்ற மாதிரி கரெக்டுங்களா அது வந்து டைரக்டாகவே நம்மளுக்கு அந்த குரல் படித்தாலே வருது இல்லையா அப்போ இது என்ன தனி ஓமை அணி அப்படிங்கிறது அர்த்தம் இத்தனை ஓமை அணி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதுலேருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த மாதிரி இருந்தால் அது ஓமை அணி படித்த உடனே மீனிங் ரெண்டுக்குமே லைன்லேயும் நம்ம எடுக்க தெரிஞ்சதுன்னா அது ஓமை அணி அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ஊழி பெயரினும் தாம் பெயரால் சான்றாண்மைக்கு ஆளி எனப்படுவார் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது என்ன இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஏகதேச உருவக அணி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதாவது ஊழிக்காலம் வந்தாலும் சான்றாண்மை என்னும் கடலுக்கு கரை போன்றவங்க வந்து மாற மாட்டாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஏகதேச உருவக அணி நெக்ஸ்ட் ஃபோர்டீன் தேவர் அணியர் கயவர் அவரும் தான் மேவன செய்தொழுகலான் இது என்னன்னா பஞ்ச புகழ்ச்சி அணி இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க கயவரும் தேவரை போலதான் விரும்புகின்றவரை செஞ்சுக்கிறாங்க கரெக்டா தேவர்கள் தான் விரும்பக்கூடிய செயலை செய்யற மாதிரி கயவர்களும் செஞ்சிருக்காங்க ஆனா தேவர்கள் செய்யறது வந்து உயர்வான செயல் கயவர்கள் செய்யறது வந்து ஒரு தாழ்வான செயல் அப்ப இது என்னதுங்க பஞ்ச புகழ்ச்சி அணி சரிங்களா ஒருவரை இகழ்வது போல புகழ்தல் புகழ்வது போல பழித்தல் அப்படிங்கறதுதான் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் 
பதினஞ்சாவது பாருங்க பண் எண்ணம் பாடத்திய பின்றேல் கண் எண்ணம் கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் இங்குறட்பாவில் பயின்று வந்துள்ள அணி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எடுத்துக்காட்டு ஓமேணி சரிங்களா இப்ப இது வரைக்கும் ஓமை அப்படிங்கிறது எப்படி நான் சொல்லிட்டேன் எடுத்துக்காட்டு ஓமேணியில எப்படி நீங்க பைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் சோ பண் எண்ணம் பாடத்திய பின்றேல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இசை பண்ண என்னதுங்க இசை சோ பாடலோடு பொருந்தாத இசை இருந்த ஏதாவது பயன் இருக்கா இல்ல சோ அதுதான் அதே மாதிரி கண் எண்ணம் கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் அப்படின்னா என்னன்னா அது போல இரக்கம் இல்லாதவர்கள் கிட்ட இல்லைங்களா இரக்கம் இல்லாதவங்க கிட்ட கண் இருந்து என்ன பயன் அப்படிங்கறத வந்து இன்டெரக்டா கேக்குறாங்க சரிங்களா சோ அப்ப இதுல என்னன்னா போல அது போலங்கிறது மறைஞ்சு எடுத்துக்காட்டா வந்திருக்கு அப்ப இது என்ன நீங்க எடுத்துக்காட்டு ஓமேனி இப்படிதான் ஓகேங்களா வெளிப்படையா வராம அது போல அப்படிங்கறது மறைஞ்சு சொல்லணும் சோ பண்ணெண்ணம் பாடல்விய பின்றே கண் எண்ணம் கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அது போலங்கிறது மறைஞ்சு வந்திருக்கிறது எடுத்துக்காட்டா சொல்லியிருக்கிறதுனால இது என்ன நீங்க எடுத்துக்காட்டு ஓமையணி புரிஞ்சிருது இல்லைங்களா பதினாறாவது ஒண்ணு அகழாது அணுகாத தீக்காய்வார் போல்க இகழ்வேந்த சேர்ந்த ஒழுகுவார் அப்படின்னு இது வந்து என்னன்னா தொழிலை வச்சு ஓமைப்படுத்தி சொன்னதுனால தொழில் ஓமையணி அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் செவன்டீன் ஒன் அன்பும் அரணும் உடைத்தாயி நில் வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது இதுல என்ன அணி அப்படின்னா நிரல் நிறைய அணி நிரல் நிறை அப்படின்னா ரோன் காலம் வச்சு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அன்பும் பண்பும் அதை வச்சு நிரல் நிறைய அணி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துவ எண்ணியா திண்ணியர் ஆக பெறேன் இதுல என்ன குரல் பயின்று வந்திருக்கு அப்படின்னா சொல் பின்வரும் நிலை அணி வந்து பயின்று வந்திருக்கு சரிங்களா ஸோ எண்ணிய அப்படிங்கிறது என்ன எண்ணத்தை வந்து சொல்லக்கூடியது ஸோ சொற்கள் மட்டும்தான் வந்திருக்கு பொருள் வந்து ஒவ்வொரு ஒன்றிலையும் வெவ்வேறையா வந்திருக்கு அப்படிங்கறதுனால சொல் பின்வரும் நிலை அணி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் சுடச்சுடரும் பொன் போல ஒளிவிடும் துன்பம் சுடச்சுட நோக்கிப்பவர்க்கு அப்படிங்கிறது வந்து சொல் பின்வரும் நிலை அணி தான் ஓகேங்களா ஸோ சுட சுட அப்படிங்கிறது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சொற்கள் மட்டுமே பின்னாடி வருது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை இகழ்வார் பொருத்தல் தலை இது ஓமையணி போலங்கிறது வந்து வெளிப்படையாகவே வந்துருச்சு ஸோ அது என்னதுங்க ஓமையணி அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதோட வந்து இன்னைக்கான இந்த அணி இலக்கணம் வந்து உங்களுக்கு அதாவது புது புக்கில் இருக்கிறது சிக்ஸ்த்து டு டுவெல்த்து சரிங்களா அதில் இருக்கக்கூடிய புது புக்கில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் வந்து எடுத்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு அணி இலக்கணம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம எடுத்துக்காட்டோட சொல்லி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் ஓகேங்களா ஓ மானம்னு என்ன ஓ மேம்னு என்ன அதெல்லாம் போர்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியராக புரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக இந்த அணி இலக்கணத்தை வந்து நான் உங்களுக்கு போர்ட் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்து உங்களுக்கு வீடியோ கொடுத்துருவேன் ஸோ கண்டிப்பாக அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் இன்னொன்று வந்து கருப்பொருள் நிறைய பேர் கேட்டுட்ருக்கீங்க அதுக்கான வீடியோவும் நான் ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இதே மாதிரி தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க உங்களுக்கான வீடியோ தொடர்ந்து சண்முகமய சக்கரமிலேருந்து வந்துகிட்டு இருக்கும் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் மந்த்லேருந்து ஆன்லைன் டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம் அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து உங்களுக்கான டேட் வந்து கூடிய சீக்கிரத்தில் அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கான வெப்சைட்ஸ்லாம் எங்களுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அதை தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருங்க தொடர்ந்து என்ன சொல்கிறது தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான பெனிஃபிட் எங்கள் சைட்லேருந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஓகேவா ஆல் த வெரி பெஸ்ட் தேங்க்யூ சண்முக மயேஸ் அகாடமியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கான நோ